আমাদের তাহের ভাই প্রতিষ্ঠানে কাস্টমার ধরে রাখতে পারছেন না কারণ একটাই ওনার দোকানে যথেষ্ট পরিমাণ ফার্নিচার নেই উনি যখন বিষয়টা বুঝতে পারলেন তখন ওনার বন্ধু জামালের নিকট থেকে ধারে দশ হাজার টাকার আসবাবপত্র কিনলেন এর ফলে তাহের ভাইয়ের প্রতিষ্ঠানে দশ হাজার টাকার আসবাবপত্র বাড়লো এবং সাথে সাথে দশ হাজার টাকার পাওনাদার বাড়লো অর্থাৎ ওনার প্রতিষ্ঠানে দশ হাজার টাকার সম্পদ বাড়লো এবং দশ হাজার টাকার দায় বাড়লো যখন জামালের টাকা পরিশোধ করলেন তখন ওনার প্রতিষ্ঠানে নগদ টাকা কমলো এবং পাওনাদার কমলো অর্থাৎ একই সাথে সম্পদ এবং দায় দুটি কমলো একটা প্রতিষ্ঠানে সম্পদ এবং দায় সেটা সব সময় সমান থাকবে ওইটা যে সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে বলে হিসাব সমীকরণ ইয়াস আজ শিখবো হিসাব সমীকরণ বিস্তারিত মনিটরে আমরা জানি একটা প্রতিষ্ঠানের সম্পদ এবং দায় সব সময় সমান হবে এখানে দায় দুই ধরনের একটা হচ্ছে বহির দায় বা এক্সটার্নাল লাইবিলিটিস নাম্বার টু অন্তর দায় বা ইন্টারনাল লাইবিলিটিস যেটাকে অনার্স সিকিউরিটি বলা হয় তাহলে আমরা একটু বড় করে লিখতে পারি অ্যাসেট সিকেল টু এক্সটার্নাল লাইবিলিটিস প্লাস ইন্টারনাল লাইবিলিটিস বা অনার্স সিকিউরিটি অর্থাৎ সম্পদ সমান বহির দায় প্লাস মালিকানা সত্য বা অন্তর দায় মালিকানা সত্যটাই হচ্ছে অন্তর দায় আর এই সমীকরণের শর্ট ফর্ম হচ্ছে এ ইকেল টু এল প্লাস ও ই সেটি হচ্ছে হিসাব সমীকরণ এখানে এ ইকেল টু অ্যাসেটস বা সম্পদ সম্পদ হচ্ছে যা একটি প্রতিষ্ঠানের অধিকারে থাকে যা অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য এবং মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে যেমন নগদ টাকা ব্যাংক জমা আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি দালান কোটা ইত্যাদি তারপর আসি এল অর্থাৎ এক্সটার্নাল লাইবিলিটিস বা বহির দায় যাকে তৃতীয় পক্ষের নিকট দায়ও বলে বহির দায় হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের উপর তৃতীয় পক্ষের দাবি অর্থাৎ বহির দায় হচ্ছে আর্থিক দায়বদ্ধতা যা প্রতিষ্ঠানকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর পরিশোধ করতে হবে যেমন পাওনাদার ব্যাংক জমাতৃক্ত প্রদেয় বিল ইত্যাদি তারপর আসি ও ই বা অনার্স ইকুইটি যাকে আমরা ইন্টারনাল লাইবিলিটিস বলি বা অন্তর দায় বলি অনার্স ইকুইটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের উপর মালিকের দাবি অর্থাৎ মোট সম্পদ থেকে প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় পক্ষের দাবি বাদ দিলে যা থাকে তাই হচ্ছে অন্তর দায় বা মালিকানা সত্য এখানে অন্তর দায় বা মালিকানা সত্যকে ভালো করে বুঝতে হবে মালিকানা সত্য বা ও ই এর মধ্যে চারটি উপাদান আছে মূলধন আয় বে ও উত্তোলন একটা প্রতিষ্ঠানের মূলধন এবং আয় বাড়লে ওই বাড়ে এবং বে ও উত্তোলন হলে ওই কমে সহজে বলতে পারি ও ই ইকুয়াল টু সি প্লাস আর মাইনাস সি মাইনাস ডি অতএব বর্ধিত হিসাব সমীকরণটি হচ্ছে এ ইকুয়াল টু এল প্লাস সি প্লাস আর মাইনাস সি মাইনাস ডি এখানে সি প্লাস আর মাইনাস সি মাইনাস ডি হচ্ছে ও ই ওকে একটা প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ এবং দায় সব সময় সমান হবে সেটি কিছু উদাহরণ দিয়ে হিসাব সমীকরণের মাধ্যমে প্রমাণ করছি উদাহরণ নাম্বার এক নগদ এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এবং ষাট হাজার টাকা মূল্যের আসবাবপত্র নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেন এখানে নগদ এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা এবং ষাট হাজার টাকার আসবাবপত্র বাড়ল যেহেতু এই নগদ টাকা এবং আসবাবপত্র মালিক আনল তাই মোট দুই লাখ টাকার মূলধন বাড়ল আমরা জানি মালিক কোনো কিছু আনলে সেটাকে বলে মূলধন আর মূলধনটা হচ্ছে ও ই বা মালিকানা সত্য তাই মালিকানা সত্য বাড়ল এদিকে সম্পদ বাড়ল দুই লাখ টাকা নগদ এবং আসবাবপত্র অন্যদিকে মূলধন বাড়ল অর্থাৎ ওই বাড়ল এখানে সম্পদ এবং দায় দুটি পাশি সমান উদাহরণ দুই ধারে পণ্য বিক্রয় চল্লিশ হাজার টাকা এখানে ধারে পণ্য বিক্রি করে চল্লিশ হাজার টাকার দেনাদার বাড়ল এবং চল্লিশ হাজার টাকার বিক্রয় বাড়ল বিক্রয়টা হচ্ছে আয় আমরা জানি ওইর মধ্যে চারটি হিসাব আছে মূলধন আয় বে ও উত্তোলন আয় বাড়লে ওই বাড়ে তাই বিক্রয় বাড়ায় ওই বৃদ্ধি পেল এখানে সম্পদ চল্লিশ হাজার টাকা বাড়ল এবং অন্তর দায় চল্লিশ হাজার টাকা বাড়ল তার মানে এখানে সম্পদ এবং দায় সমান উদাহরণ নাম্বার তিন ধারে পণ্য ক্রয় পঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে পাওনাদার পঞ্চাশ হাজার টাকার বাড়ল এবং ক্রয় পঞ্চাশ হাজার টাকার বাড়ল পাওনাদারটা হচ্ছে বহির দায় 
অর্থাৎ বহির্দায় বাড়ল পঞ্চাশ হাজার টাকা ক্রয়টা হচ্ছে ব্যয় আমরা জানি ব্যয়টা হচ্ছে ও ই এর একটা উপাদান ব্যয় ও ই থেকে মাইনাস হয় অর্থাৎ ব্যয় যতই বাড়বে ও ই ততই কমবে এখানে ক্রয়টা হচ্ছে ব্যয় ব্যয় বাড়ায় ও ই থেকে মাইনাস হবে অর্থাৎ অন্তর দায় কমবে তার মানে বহির দায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাড়ল এবং অন্তর দায় পঞ্চাশ হাজার টাকা কমল অর্থাৎ দায়ের ব্যালেন্স জিরো এদিকে সম্পদের ব্যালেন্সটাও জিরো অর্থাৎ দুটি পাশই সমান উদাহরণ নম্বর চার দেনাদারের নিকট থেকে পাওয়া গেল চল্লিশ হাজার টাকা এখানে চল্লিশ হাজার টাকা নগদ বাড়ল এবং দেনাদার কমল চল্লিশ হাজার টাকার দেনাদার এবং নগদ দুটি হচ্ছে সম্পদ এখানে সম্পদ চল্লিশ হাজার টাকা বাড়ল আবার সম্পদ চল্লিশ হাজার টাকার কমল তার মানে সম্পদের ব্যালেন্স জিরো এদিকে দায়ের ব্যালেন্সটাও জিরো তার মানে দুটি পাশ সমান তার মানে প্রমাণিত হলো যে একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদ এবং দায় সবসময় সমান হয় এটি হিসাব সমীকরণের মাধ্যমে প্রমাণ করা হলো আশা করি বুঝতে পেরেছেন হিসাব সমীকরণ কি আগামী টিউটোরিয়ালে আমরা ব্যাখ্যা করব কিভাবে লেনদেনগুলো হিসাব সমীকরণে প্রভাব ফেলে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন টেক কেয়ার